নমস্কার বন্ধুরা অনলাইন কোচিং ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের অনেক অনেক স্বাগত জানাই আজকে মক টেস্ট নাম্বার টু নিয়ে এসেছি মার্ক সেই টোয়েন্টি ফাইভ এবং টাইম পনেরো মিনিট এই পিডিএফটি যদি আপনারা এর আগে না পেয়ে থাকেন তাহলে নিচে ডিসক্রিপশন বক্সে অথবা পিন কমেন্টে দেখুন একটা লিঙ্ক আছে সেই লিঙ্ক থেকে আপনারা ডাউনলোড করে নিতে পারবেন ওকে তো এই কদিন আমি ভিডিও দিতে পারিনি তার জন্য অযথা টাইম নষ্ট করব না আমি নিজেও দুঃখিত আছি তো চলুন আজকে মক টেস্ট নাম্বার শুরু করা যাক দু নম্বর মক টেস্ট শুরু করা যাক এবং এই পিডিএফটি আগে আপনারা নিয়ে নিজেরা প্র্যাকটিস করুন পনেরো মিনিট টাইমের মধ্যে কতগুলো কোয়েশ্চেন সঠিক হচ্ছে আপনাদের দেখুন এবং সেই নাম্বারটা কিন্তু আমাকে কমেন্ট করবেন ওকে আগের যে মক টেস্ট নাম্বার ওয়ানটা ছিল সেখানে অনেকজন আছেন যারা ভালো করেছেন অনেকজন আছেন যারা অ্যাভারেজ করেছেন এবার যারা অ্যাভারেজ করেছেন তাদের কথা বলবো যে তারা কিন্তু ইম্প্রুভ করুন নিজেদের ওকে যে সমস্ত পিডিএফগুলো আপনি আপনাদের দিচ্ছি সেই সমস্ত পিডিএফগুলো থেকে আপনারা রীতিমতো প্র্যাকটিস করুন আপনাদের মার্কস কিন্তু ডেফিনেটলি ইম্প্রুভ করবে ওকে তো চলুন প্রথম কোয়েশ্চেন আছে দেখুন এর ডিটেকশনের ওপরে তো প্রথমটা আছে মাই এল্ডার সান ডিল সুইত স্পেয়ার পার্টস অ্যান্ড ম্যানেজেস হিজ ব্রেড অ্যান্ড বাটার ব্রেড অ্যান্ড বাটার মানে জানো একটা ইডিয়াম অ্যান্ড ফ্রেজ হচ্ছে এখানে ওকে তো এখানে সঠিক উত্তরটা হবে দেখো এক নম্বর পার্টে এক নম্বর পার্টে কী কারণে হবে কারণ দেখো এখানে আছে মাই এল্ডার সন ডিল সুইত খেয়াল করবে ডিল সুইত এবার ডিল সুইতের পরে কী আছে স্পেয়ার পার্টস স্পেয়ার পার্টস একটা কী হচ্ছে একটা সাবজেক্ট হয়ে যাচ্ছে মানে যে কোনো একটা থিংস হয়ে যাচ্ছে একটা জিনিস হয়ে যাচ্ছে ওকে তবে আমি যখন ফিক্সড প্রিপোজিশন তোমাদের দেখিয়েছিলাম তখন দেখো দেখিয়েছিলাম এখানে ডিল সিন অ্যান্ড ডিল সুইত দুটোর কিন্তু ডিলের সাথে কিন্তু ইনও যুক্ত হয় ডিলের সাথে উইতও যুক্ত হয় ডিল ইন কখন যুক্ত হয় যখন কোনো সাবজেক্ট থাকে ডিলের পরে যখন কোনো সাবজেক্ট থাকে দেখো ইন ডিল সিন তারপরে কী আছে রাইস ক্লথ এখানে কী ছিল স্পেয়ার পার্টস তাহলে এগুলো কী হচ্ছে সাবজেক্ট হয়ে যাচ্ছে নেক্সট দেখো ডিলস উইথ কী জন্য যুক্ত হচ্ছে ডিলস উইথ দেখো ডিলস ওয়েল উইথ তাহলে উইথের পরে কী হচ্ছে দ্য কাস্টমার মানে কী হচ্ছে একটা পার্সেন হচ্ছে তাহলে কোনো মানুষ কোনো পার্সেন যদি হয় তখন ডিল উইথ বসে যদি কোনো জিনিস বা যদি কোনো সাবজেক্ট বসে তখন কি হবে ডিলস ইন হবে ওকে তাহলে এখানে এক নম্বর পাঠে দেখো সঠিক উত্তর হয়ে যাবে নেক্সট আছে দেখো নেহা ওয়াজ অ্যাকিউজ ফর মার্ডার অফ হার হাজব্যান্ড বাট দ্য কোর্ট ফাউন্ড হার নট গিল্টি অ্যান্ড অ্যাকুইটেড হার ওকে তাহলে এখানে দেখো এখানে সঠিক উত্তরটা তোমরা যদি দু নম্বর বা তিন নম্বর যদি করে থাকো তাহলে কিন্তু সেটি ভুল কারণ এখানেও ভুলটি আছে এক নম্বর পাটে এক নম্বর পাটে কি কারণে ভুল আছে সেই একই ফিক্সড প্রিপোজিশনের নিয়ম এখানে দেখো নেহা ওয়াজ অ্যাকিউজ ফর তাহলে অ্যাকিউজডের ফরে কি অ্যাকিউজডের পরে কি ফর বসে অ্যাকিউজডের পরে কিন্তু ফর বসে না অ্যাকিউজডের পরে কি বসে অফ বসে চলো এখানে দেখা যাক কোথায় আমি দিয়েছিলাম তো অ্যাকিউজডের পরে এখানে দেখো অ্যাকিউজডের পরে দেখো এখানে কিন্তু অফ বসে ঠিক আছে হি ইজ অ্যাকিউজ অফ থেপ্ট ওকে হি ইজ অ্যাকিউজ অফ থেপ্ট তাহলে অ্যাকিউজডের পরে কি বসে অফ বসে এখানে কি দিয়েছিল আমাদের অ্যাকিউজডের পরে কি দিয়েছে ফর দিয়েছে ওকে তাহলে এক নম্বর পার্ট এখানেও কিন্তু এটা ভুল হয়ে যাবে এক নম্বর পার্টটা ওকে এখানে ইউজ করতে হতো নেহা ওয়াজ অ্যাকিউজ অফ নেক্সট আছে দেখো তিন নম্বর কোয়েশ্চেন কি বলেছে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস দিয়েছে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস তোমাকে এখানে প্রিপোজিশন দিয়ে করতে দিয়েছে তাহলে এখানে কি দিয়েছে দেখো মাই সিস্টার্স ম্যারেজ পাস্ট ড্যাশ পিসফুলি মানে এখানে বুঝতে পারছো তোমরা আমার বোনের যে বিবাহ সেটা পিসফুলি সম্পন্ন হয়ে যাবে পিসফুলি অতিক্রম করেছে মানে শান্তিপূর্ণভাবে হয়ে গেছে এটা বোঝাতে চেয়েছে তাহলে শান্তিপূর্ণভাবে হয়ে গেছে যখন বোঝাতে চেয়েছে তখন কিন্তু এটার ক্ষেত্রে হবে অফ ওকে মানে শান্তিপূর্ণভাবে অতিক্রম করেছে পাস্ট অফ মানে কি অতিক্রম করা ওকে মাই সিস্টার ম্যারেজ পাস্ট অফ পিসফুলি হবে নেক্সট চার নম্বর আছে দেখো দেয়ার আর ড্যাশ বুক দেয়ার আর ড্যাশ বুকস অন কম্পিউটার সায়েন্স ইন ইউর স্কুল লাইব্রেরি সো ইউ নিড টু পারচেজ দেম ফ্রম দ্য মার্কেট ওকে তাহলে এখানে দেখো অপশান তোমরা দেখলে পরে তোমাদের একটা জিনিস হয়তো মাথায় ক্লিক করতে পারে যে আমি কিন্তু একবার মানে একটা ভিডিওতে তোমাদের এফ ইউ এল এফ ইউ দা ফিউ এবং অনলি ফিউ এই তিনটের কোথায় ইউজ হয় কি কারণে ইউজ হয় এগুলো কিন্তু তোমাদের আমি বলেছিলাম ওকে এটা হয়তো সাবজেক্ট অ্যান্ড ভার সাবজেক্ট ভার্ভ এগ্রিমেন্টের যে এরার ডিটেকশান যখন করিয়েছিলাম আমি তখন কিন্তু আমি এটা তোমাদের করিয়েছিলাম ওকে সাবজেক্ট ভার্ভ এগ্রিমেন্টের সেকেন্ড পার্টে তোমাদের এটা আমি করিয়েছিলাম তাহলে এখানে দেখো এখানে কি হবে এখানে মানেটা কি বলতে চেয়েছে বুঝতে হবে যে দেয়ার আর ড্যাশ বুক অন কম্পিউটার সায়েন্স ইন ইউর স্কুল লাইব্রেরি সো ইউ নিড টু পারচেস দেম ফ্রম দ্য মার্কেট মানে তোমার স্কুল লাইব্রেরিতে কম্পিউটার সায়েন্সের বই কিন্তু কম পরিমাণে আছে সেই জন্য তোমাকে মার্কেট থেকে সেটা
তাহলে ফিউ বুকস হবে এখানে দেয়ার আর ফিউ বুকস অন কম্পিউটার লিটল কি কারণে হবে না এ লিটল কি কারণে হবে না কারণ লিটল আমরা কখন ইউজ করি লিটল আমরা ইউজ করি কিন্তু যখন আনকাউন্টেবল নাউন হয় কিন্তু বুকটা কি বুকটা হচ্ছে কাউন্টেবল নাউন একটা বই দুটো বই আমরা গুনতে পারি দুধ দুধটা কি হচ্ছে দুধটা হচ্ছে আনকাউন্টেবল নাউন আমরা গুনতে পারি না একটি দুধ দুটি দুধ এমনি করে তো গুনতে পারি না বা জল একটি জল দুটি জল এমনি করে গুনতে পারি না সেখানে ইউজ হয় লিটল আর বুকসটা এখানে কি কাউন্টেবল সে কারণে এখানে ফিউ ইউজ হবে এবার ফিউয়ের মধ্যে দেখো চার তিনটে অপশনই দিয়ে দিয়েছে এখানে এ ফিউ এল এ ফিউ দা ফিউ এবং শুধু ফিউ তাহলে এখানে অনলি ফিউটা কিন্তু এখানে বসবে চলো পাঁচ নম্বরে দেখো কি আছে পাঁচ ছয় কি আছে এখানে সিনোনিম দিয়েছে ইন দ্য ফলোইং কোয়েশ্চেন আউট অফ ফোর অল্টারনেটিভ সিলেক্ট দ্য ওয়ার্ড সিমিলার ইন মিনিং টু দ্য ওয়ার্ড গিভেন মানে সিনোনিম তোমাদের দিয়েছে সমর্থক শব্দ তাহলে সমর্থক শব্দ দিয়েছে দেখো এখানে অ্যাট্রোসিটি অ্যাট্রোসিটি মানে কি তোমাদের ফার্স্টে জানতে হবে তাহলে অ্যাট্রোসিটি মানে হচ্ছে নৃশংসতা ওকে অ্যাট্রোসিটি মানে হচ্ছে তোমাদের নৃশংসতা তাহলে নৃশংসতার মানে এখানে কি হতে পারে এখানে তখন অপশান দেখবে তোমরা কি আছে দেখো ডিফিকাল্টি হতে পারে না সাই হতে পারে না গ্লুমি হতে পারে না সবগুলোরই মানে তোমরা জানো একমাত্র দেখো একটাই আছে যে বারবারিটি বারবারিটি মানে কি হচ্ছে বাংলা এটা বলে বর্বরতা ওকে তাহলে বর্বরতা এবং নৃশংসতা একই জিনিস ওকে বারবারিটি এবং অ্যাট্রোসিটি হচ্ছে তাদের তাহলে সিনোনিম বা সমর্থক শব্দ নেক্সট আছে দেখো এটা তো তোমাদের বারবার বলেছি আমি প্রোক্রাস্টিনেশন তোমাদের কথা আমি বলেছিলাম পর মানে এমনি যখন আমি লেকচার বা যখন ক্লাস দিতাম তখন তোমাদের কিন্তু আমি বলেছিলাম যে প্রোক্রাস্টিনেট তোমরা করবে না কবে এক্সাম হবে সে নিয়ে সে বিষয়ে করবে না তোমরা শুধু পড়ে যাও প্রোক্রাস্টিনেশন মানে হচ্ছে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কোনো জিনিস করা আজ বসছি না পড়তে কাল বসবো বা কাল সকাল হলে ভাবছো যে আজকে দিনটা কেটে যাক রাত থেকে আমি ভালো করে শুরু করবো মানে কি হচ্ছে নিজেকে নিজেকে ঘোরাচ্ছ তাই তো নিজেকে নিজেকে ঘোরাচ্ছ বা ঘোরানো পেছানো যেটা বলে বা ডিলে করা কোনো জিনিস তাহলে এখানে দেখো একটাই আছে ডিলে মানে টাইম অতিক্রম করা কোনো কারণ ছাড়াই তাই তো কোনো কারণ ছাড়া টাইম অতিক্রম করা বা ডিলে করা ওকে নেক্সট আছে দেখো এখানে কি বলেছে সিলেক্ট দ্য ওয়ার্ড অপোজিট ইন মিনিং মানে এখানে বিপরীত অর্থক শব্দ তোমাদের চেয়েছে তো বিপরীত অর্থক শব্দ কি চেয়েছে রকাস ওকে রকাস মানে হচ্ছে কর্কশ রকাস মানে কি হচ্ছে কর্কশ তাহলে কর্কশের যে বিপরীত অর্থক শব্দ যেটা হবে সেটা এখানে দেখো কি আছে ডাল সেট ওকে এখানে কি আছে ডাল সেট ডাল সেট মানে হচ্ছে খুব সুমধুর ডাল সেট মানে কি বলে সুমধুর তাহলে ডাল সেট হবে এখানে সঠিক উত্তর তাহলে রকাশ মানে হচ্ছে কর্কশ ওকে এবং ডাল সেট মানে হচ্ছে সুমধুর ওকে এখানে দেখো কি আছে হার্স আছে হার্স মানে হচ্ছে না হার্স সাউন্ড বলে না মানে খুব কর্কশ একটা কথা তাহলে হার্সটা কি হয়েছে সমর্থক শব্দ হয়ে যাচ্ছে ওকে আর টোরেন্ট মানে কি টোরেন্ট মানে হচ্ছে তীব্র স্রোত তাই তো টোরেন্ট মানে হচ্ছে তীব্র স্রোত নেক্সট আছে দেখো প্রি ডাইলেকশন নেক্সট আছে প্রি ডাইলেকশন প্রি ডাইলেকশন মানে কি প্রি ডাইলেকশন মানে হচ্ছে পক্ষপাত করা মানে কারোর সঙ্গে কাউকে সঙ্গে নিয়ে চলা ওকে কারোর নিজের কারোর কোনো বিষয়ে কিছু করে দেওয়া বা কারোর সাথে থাকা সেটাকে তো পক্ষপাত বলে পক্ষপাত করা তাহলে সেই পক্ষপাতের সমর্থক শব্দ সরি বিপরীত অর্থক শব্দ এখানে কি হবে তাহলে বিপরীত অর্থক শব্দ এখানে দেখো হবে একটাই আছে এনমিটি আমি একটা তোমাদের যখন ইডিয়াম ফ্রেস করেছিলাম তোমাদের বলেছিলাম মনে হচ্ছে যে অ্যাক্টিভ এনমিটি অ্যাক্টিভ এনমিটি মানে কি ছিল তখন যে প্রচণ্ড শত্রুতা বা প্রচণ্ড শত্রু যে হয় তাকে কি বলা হয় অ্যাক্টিভ এনমিটি তাহলে এখানে প্রি ডাইলেকশন মানে হচ্ছে পক্ষপাত এবং এনমিটি মানে হচ্ছে তোমাদের এখানে শত্রুতা ওকে এবার ইনক্লাইনেশন যেটা ছিল ইনক্লাইনেশন মানে কি ছিল ইনক্লাইনেশন মানে কারোর প্রতি ঝুঁকে পড়া মানুষ সেটা পক্ষপাতই বোঝাচ্ছে ওকে ইনক্লাইন ইনক্লাইন মানে কি ঝোঁকা ইনক্লাইনেশন মানে কারোর প্রতি ঝুঁকে পড়া ওকে তাহলে এখানে সঠিক উত্তরটা হবে এনমিটি নেক্সট দেখো ইডিয়াম ফ্রেজ আছে ইডিয়াম ফ্রেজ এখানে যা যা এসেছে হ্যাঁ হ্যাঁ এখানে দেখো তোমরা হয়তো ভাবতে পারো যে আপনি যা যা করিয়েছেন সেগুলি আমাদের দিচ্ছেন সে যার হয়তো আমরা বেশি নাম্বার পাচ্ছি এরকম না এই কোশ্চেনটা সম্পূর্ণ এস এস সি সিজিএল দু হাজার থেকে নেওয়া হয়েছে প্রিলি প্রিলিমিনারি এক্সামিনেশনের থেকে নেওয়া হয়েছে তাই তোমাদের এটা ভাবার কোনো কারণ নেই যে এটা তোমাদের যা যা পড়িয়েছি আমি সেগুলোই দিচ্ছি এটা সম্পূর্ণ একটা পঁচিশ নম্বরের প্রিলিমিনারি কোশ্চেন ওকে এবং এই কোশ্চেনে তোমরা যদি পনেরো প্লাস যদি কেউ পেয়ে থাকো তাহলে কিন্তু তোমাদের প্রিপারেশন আমি বলবো সঠিক জায়গায় যাচ্ছে ওকে এবং পনেরো নম্বরে কম যারা পাচ্ছ তাদের কিন্তু বলবো যে তোমরা তোমাদের আরও ইম্প্রুভমেন্টের দরকার আছে হ্যাঁ পনেরো নম্বরের থেকে বেশি তোমরা পাওয়ার না পাও সেখানে ডিপেন্ড অতটা করবে না কারণ কি এখানে যে সমস্ত জিনিসই কমন আসতে পারে কিন্তু যেটা কমন আসতে না পারে সেটা হচ্ছে তোমাদের সমার্
ওকে যেটা আর কোনোদিন ফিরবে না এরকম ধরনের এই ওয়াইল্ড গুজ সেজ মানে কি হচ্ছে ইউজলেস সার্চ তোমাদের যে এডিএম ফ্রেস যেটা আমি দিয়েছিলাম সেখানে দেখবে এই এদিকে যেটা ছিল প্রথমটাতেই সেটাতেই থাকবে দেখবে ছিল এ ওয়াইল্ড গুজ সেজ মানে ইউজলেস সার্চ সেখানে বাংলায় ছিল এখানে তোমাদের ইংরেজিতে করতে হবে নেক্সট আছে দেখো এ মুড পয়েন্ট এ মুড পয়েন্ট মানে কি এ মুড পয়েন্ট মানে হচ্ছে একটি ডিসকাশন বা ডিবেট যেখান থেকে কোনো সদর্থক উত্তর পাওয়া যায় না ওকে বা কোনো সদর্থক কোনো সমাধানে আসে না ওকে সেটাকে কি বলা হয় এ মুড পয়েন্ট মানে এটা কি হবে ডিসপিউটেড ডিসপিউটেড হবে এটার মানে এ মুড পয়েন্ট মানে কি হবে ডিসপিউটেড ওকে নেক্সট আছে দেখো ইম্প্রুভ দ্য ব্র্যাকেটেড পার্ট অব দ্য সেন্টেন্স ব্র্যাকেট পার্টে যেটা আছে সেটা তোমাদের ইম্প্রুভমেন্ট এখানে করতে হবে তাহলে এখানে কি আছে দেখো দ্য চেয়ারম্যান অ্যাপয়েন্টেড হার অ্যাজ এ সেক্রেটারি অ্যাজ সি ইজ এফিসিয়েন্ট মানে সে কি ছিল সে এফিসিয়েন্ট ছিল তাই চেয়ারম্যান তাকে সেক্রেটারি পদে অ্যাপয়েন্ট করেছে ওকে তাহলে এখানে দেখো এখানে কিন্তু ভুল কিচ্ছু নেই ওকে তোমরা যদি ভুল এখানে যদি অ্যাজ এ সেক্রেটারি হবে সেক্রেটারি রূপে তাকে অ্যাপয়েন্ট করা হয়েছে ওকে এবং সেক্রেটারি একটা এখানে নাউন হচ্ছে এবং নাউনের আগে এখানে কিন্তু তোমাদের আর্টিকেল একটা বসবে তাহলে অ্যাজ এ সেক্রেটারি এটা সঠিক উত্তর এখানে কি হবে নো ইম্প্রুভমেন্ট হবে ওকে নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখো নেক্সট কোয়েশ্চেন এটাও কিন্তু তোমাদের করানো কোয়েশ্চেন বারো আই উইস আই ওয়াজ এ সুপারম্যান তা আমি কি বলেছিলাম যখন কোনো ইফ যখন কোনো উইস এই সমস্ত জিনিস যখন ইউজ হবে মানে যখন কোনো ইমাজিনেটি সেন্টেন্স যখন ইউজ হবে সেই মুহূর্তে কিন্তু যাই থাকুক আই থাকুক ইউ থাকুক হি থাকুক সেখানে কিন্তু কি হবে আই ওয়ার ইউজ হবে ওকে তাহলে এটা তোমাদের সকলেরই জানা এখানে আই ওয়াজ এর পরিবর্তে এখানে কি বসবে আই ওয়ার বসবে ওকে তাহলে এখানে সঠিক উত্তর হবে কোয়েশ্চেন নাম্বার অপশন নাম্বার থ্রি ওয়ার নেক্সট আছে দেখো কোয়েশ্চেন নাম্বার তেরো ওকে নেক্সট আছে দেখো এখানে কি বলেছে ওয়ান আওয়ার সাবস্টিউশন তোমাদের এখানে দিয়েছে তো ওয়ান আওয়ার সাবস্টিউশন এখানে দেখো ইন দ্য ফলোইং কোয়েশ্চেন কি বলেছে আউট অফ দ্য ফোর অল্টারনেটিভ সিলেক্ট দ্য অল্টারনেটিভ হুইচ ইজ দ্য বেস্ট সাবস্টিউট অফ দ্য ফ্রেজ ওকে তাহলে এখানে কি বলেছে ওয়ান হু ইজ অনারেবলি ডিসচার্জ ফ্রম সার্ভিস মানে যখন কাউকে জব বা কোনো সার্ভিস থেকে যখন কাউকে অতি সম্মানের সাথে যখন কাউকে ডিসচার্জ করা হয় তখন তাকে কি বলা হয় তখন তাকে বলা হয় এটা জানো এটাকে বলা হয় কিন্তু এমিডিটাস ওকে তখন তাকে কি বলা হয় এমিডিটাস বাকি সমস্ত জিনিসগুলি তোমরা হয়তো পড়েছো বেলিগার্ডেন ট্রন্ট মার্সিনারি এগুলো সমস্তই পড়েছো এমিডিটাসটা হয়তো নাও করতে পারো তো এটা জেনে রাখো যখন কাউকে অনারেবলি ডিসচার্জ করা হয় তখন তাকে কি বলা হয় এমিডিটাস বলা হয় ওকে নেক্সট আছে দেখো এ পারসেপ এ পারসেপশন উইদাউট অবজেক্টিভ রিয়েলিটি এ পারসেপশন উইদাউট অবজেক্টিভ রিয়েলিটি মানে কোনো রিয়েলিটি ছাড়া কোনো অবজেক্টিভ রিয়েলিটি ছাড়া যখন কেউ কিছু ভেবে নেয় তখন সেটাকে কি বলা হয় তখন সেটাকে বলা হয় হ্যালুসিনেশন তখন সেটাকে কি বলা হয় হ্যালুসিনেশন ওকে তাহলে হ্যালুসিনেশন বলা হয় তাকে ওকে অপটিমিজম মানে জানো কোনো পজিটিভ চিন্তা ভাবাকে বলা হয় অপটিমিজম ইলিউশন মানে জানো যেটা মনের ভুল যেটা সেটাকে বলা হয় ইলিউশন ওকে সাইনিজমটাও জানো ওকে সাইনিক যেটা বলেছিলাম আগের দিন সাইনিজম সেটা ওকে তো এটার সঠিক উত্তর হবে কি হ্যালুসিনেশন নেক্সট আছে দেখো যেটা ইনকারেক্টলি স্পেল্ড এখানে যদিও কতটা ইনকারেক্টলি স্পেল তোমাদের দেবে তোমাদের কনস্টেবল ম্যান বা আইসিডিএস সুপারভাইজারের জন্য সেটা জানা নেই তবুও তোমরা কিছু ক্ষেত্রে ইনকারেক্টলি স্পেল্ড ওয়ার্ড তোমরা দেখে যেও ওকে তাহলে এখানে দেখো একটাই এখানে আছে দেখো অ্যাংজাইটি বানান কি অ্যাংজাইটি বানান এটাই এ এন এক্স আই ই টি ওয়াই ওকে অ্যাংজাইটি অ্যাংজাইটি এখানে সঠিক এখানে আছে কোনো ভুল নেই এখানে বিলিভ বিলিভটাও দেখো এখানে ভুল আছে হাইট বানানো এখানে ঠিক আছে এখানে শুধু ভুল আছে দেখো চার নম্বরটা পি ই আই টি ওয়াই পেটি ওকে পেটি এখানে দেখো ভুল দিয়েছে এখানে সঠিক উত্তরটা এখানে কি হতো পি আই ই টি ওয়াই হতো পি আই ই টি ওয়াই পেটি হতো ওকে পিটি হতো পিটি মানে কি হলো পিটি মানে হতো ভক্তি ওকে পিটি মানে কি হলো ভক্তি ওকে নেক্সট আছে দেখো নেক্সট আর একটা এখানে ইনকারেক্টলি স্পেল্ড আছে দেখো এখানে প্রথমটা দেখি তোমরা বুঝে যাবে যে প্রথমটাতেই এটা ভুল আছে দেখো অ্যাডমিটেড অ্যাডমিটেড বানান কি হয় অ্যাডমিটেড বানান হয় এ ডি এম আই ডাবল টি ই ডি তাহলে এখানে কি হতো ডব আর একটা টি কিন্তু এখানে যুক্ত হতো তাহলে এটা সঠিক উত্তর হয়ে যেত বাকি সমস্ত এখানে কিন্তু সঠিক আছে ম্যারেড অফার্ড বেনিফিটেড এগুলো কিন্তু ঠিক আছে ওকে অ্যাডমিটেডটা একমাত্র এখানে ভুল আছে নেক্সট দেখো এখানে কি আছে এখানে হ্যাঁ যেটা সব থেকে ইম্পর্টেন্ট সেইটা এখানে দেওয়া আছে এটা দেখো এখানে কি দেওয়া আছে এটা তোমাদের প্যারাজাম্বেল দেওয়া আছে এবার প্যারাজাম্বেলের তোমাদের এটা একটু দেখে নেবে তোমরা যে প্যারাজাম্বেলটা কোনটা কি হচ্ছে এখানে আমি সঠিক উত্তরটার আগে চলো বলি দিই একটা আমি বলি
ওকে এ এন্ড ডি এরকম আর্টিকেল দিয়ে স্টার্ট হচ্ছে কিনা কোন সেন্টেন্স সেটা আগে সবার ফারস্টে দেখবে ওকে তারপরে অন্য জিনিস দেখবে হ্যাঁ তোমরা প্রথমে একবার পড়ে নেবে কি কি দিয়েছে তারপরে তারপরে তোমরা করবে ওকে তো প্রথমে দেখো এখানে আর্টিকেল দিয়ে শুরু হচ্ছে যখন তখন কিন্তু এটা তোমাদের একবার মাথায় ভেবে নিতে হবে যে এটা দিয়ে স্টার্ট হতে পারে ওকে তাহলে এখানে কি আছে দেখো এ ব্ল্যাঙ্কেট ব্যান অন ডিফেকশন উইল উই ক্যান র্যাদার দ্যান স্ট্রেথেন ডেমোক্রেসি ইন হুজ নেম ইট ইজ বিং শর্ট টু বি ইম্পোজড ওকে তাহলে আর দিয়ে কিন্তু এখানে দেখো স্টার্টটা কিন্তু হতে পারে ওকে তাহলে আর দিয়ে এখানে দেখো কি আছে আর দিয়ে দুটো আছে আর দিয়ে একটা আর পি এস কিউ হতে পারে বা একটা আর এস পি কিউ হতে পারে ওকে তাহলে প্রথমটা দেখি আর পি এস কিউ হয় কি না তাহলে আর এর পরে আরটা দেখে নিলাম ওকে ইম্পোস্ট এবার দেখো আর পি দেখব গ্রান্টেড পলিটিক্যাল ডিফেকশন ইজ ইনক্রিজিলিংলি ইনক্রিজিংলি লেস অ্যান অ্যাক্ট অফ আইডিওলজিক্যাল ডিফেন্স দ্যান ওয়ান অফ পিওর অপরচুনিজম ওকে একটু কঠিন আছে ভাষাগুলো ওকে কঠিন আছে ভাষাগুলো কিন্তু তোমরা যদি ইলেটি কনস্টেবলের দেখে থাকো তাহলে সেখানে কিন্তু বড় বড় সেন্টেন্সে কিন্তু পড়েছিল ওকে তাহলে আর এর পরে দেখো পি কিন্তু সম্পূর্ণভাবে সঠিক এখানে কিন্তু হয়ে যাচ্ছে এরপরে দেখো এস আসতে পারে তাহলে গ্রান্টেড অলসো দ্যাট দেখো প্রথমে গ্রান্টেড কিন্তু গ্রান্টেড এর সম্পর্কে কথা কিন্তু এটা বলা হয়েছে তাহলে এর পরেও কিন্তু গ্রান্টেড অলসো যখন বলছে তার মানে কি পি এর পরেই কিন্তু এসটা আসবে ওকে পি এর পরেই এসটা আসবে তাই তিন নম্বর অপশন কিন্তু এখানে হতে পারে না তাহলে এখানে অপশন নম্বর কি হবে এক নম্বর কিন্তু সঠিক উত্তর হবে আর পি এস কিউ ওকে চলো নেক্সট দেখা যাক নেক্সট আবার একটা প্যারাজাম্পেল আছে নেক্সট প্যারাজাম্পেলে কি দিয়েছে দেখো নেক্সট প্যারাজাম্পেল এখানে দিয়েছে অ্যাজ ডিফিকাল্ট অ্যাজ ইট মে বি টু রিকগনাইজ দেখো এটা তোমরা করে নেবে আমি তোমাদের উত্তরটা শুধুমাত্র এখানে বলে দিচ্ছি প্যারাজাম্পেলের যখন প্র্যাকটিস সেট হবে তখন শুধুমাত্র প্যারাজাম্পেল নিয়ে আমি তখন করাবো ওকে টাইম কম আছে তাই তাড়াতাড়ি এখানে শেষ করে দিতে চাইছি এখানে দেখো এখানে সঠিক উত্তরটা এখানেও কিন্তু আর পি এস কিউ হবে ওকে আর পি এস কিউ এই ক্ষেত্রে হবে কারণ আমি কি বলতাম যে প্রথমে দেখবে যে আর্টিকেল দিয়ে কোনো জিনিস স্টার্ট হচ্ছে কিনা অথবা সাবজেক্ট বা সাবজেক্ট বলতে নাউন প্রোনাউন এই সমস্ত জিনিস দিয়ে কোনো জিনিস স্টার্ট হচ্ছে কিনা তো এখানে দেখো উই দিয়ে স্টার্ট হচ্ছে ওকে এখানে কি হচ্ছে উই দিয়ে স্টার্ট হচ্ছে তাহলে উই দিয়ে যদি স্টার্ট হয় তাহলে আর কিন্তু প্রথমেই হবে ওকে আর কিন্তু এখানে প্রথমেই হবে কারণ দিস উইল মানে কি দিস উইল যদি এখানে দিস উইল অটোমেটিকলি চেঞ্জ মানে কি কিছু একটা অটোমেটিকলি চেঞ্জ হচ্ছে মানে কি একটা কারোর সম্পর্কে বলছে তার মানে কিউ ফার্স্ট হতে পারে না অ্যাজ ডিফিকাল্ট অ্যাজ এটা দিয়ে স্টার্ট হতে পারে না হোয়াট এভার এটা দিয়ে স্টার্ট হতে পারে না তাহলে একটা জিনিস দিয়ে স্টার্ট হবে সেটা হচ্ছে উই নিড টু ইউ রিকগনাইজ আওয়ার রিয়াকশান এটা দিয়ে স্টার্ট হবে ওকে তাহলে আর দি যদি স্টার্ট হয় তাহলে এখানে দেখো আর দি দুটো আছে আর কিউ পি এস বা আর পি এস কিউ ওকে তাহলে এখানে দেখো পি দেখবো এরপরে পি কি আছে অ্যাজ ডিফিকাল্ট অ্যাজ ইট মে be to recognize what is inside us that is making us respond with negativity that is the path towards forgiveness okay tole r er pore kintu p tai kintu match khacche okay tomra dekhen nebe shotik uttor ta ekhane r p s q i hobe 19 number ki ache 19 number e ekhane diyeche active passive voice change diyeche ekhane to active passive voice change amra kichu dekhbo na ekhane ami tomader jeta simple rule jeta bolechilam ekhane ki ache dekho After driving Dr. Bose to the hospital, he dropped him at his guest house. Okay. So, let's say that ING formula is called driving. Drive, drive, so what do you mean? Driving. So, what do you mean? When ING formula is called driving, so what do you mean? So, 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 what do you mean? দুটো বিং দিয়ে আছে সরি এখানে দুটো বিং দিয়ে আছে এখানে দেখো চার নম্বরটা বিং দিয়ে আছে এবং এখানে এক নম্বরটাও কিন্তু এখানে বিং দিয়ে আছে ওকে তাহলে এবার দেখবো আমরা কোনটা সঠিক উত্তর হতে পারে তাহলে এখানে কি দিয়েছে আফটার বিং ড্রাইভ হ্যান্ড টু দ্য হসপিটাল ডাক্তার বোস ওয়াজ ড্রপড অ্যাট হিজ গেস্ট হাউস আর চার নম্বরে কি আছে ডাক্তার বোস ওয়াজ বিং ড্রাইভ হ্যান্ড টু দ্য হসপিটাল ফার্স্ট অ্যান্ড দেন হি ওয়াজ বিং ড্রপড অ্যাট হিজ গেস্ট হাউস দেখো ফার্স্ট অ্যান্ড দেন এই কথা রূপে কিন্তু এখানে এক্সট্রা যোগ করা হয়েছে এক্সট্রা যোগ আমরা ভয়েস চেঞ্জের ক্ষেত্রে এই সমস্ত সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা করতে পারি না ওকে তো ফার্স্ট অ্যান্ড দেন এখানে এক্সট্রা ইউজ করা হয়েছে এক্সট্রা কিন্তু এখানে আমরা ইউজ করব না ওকে আমরা কি করবো আফটার বিং ড্রাইভ হ্যান্ড টু দ্য হসপিটাল ডাক্তার বোস ওয়াজ ড্রপড অ্যাট হিজ গেস্ট হাউস এটা কিন্তু সঠিক উত্তর হয়ে যাবে ওকে চলো নেক্সট দেখা যাক কি আছে নেক্সট আছে দেখো ন্যারেসেন চেন ন্যারেসেন চেন যদিও তোমাদের আমি করাইনি
শুধুমাত্র জিজ্ঞাসা করলাম নাকি তাদেরকে আমি অর্ডার করলাম না তাদের আমি সাজেস্ট করলাম কি করলাম তাহলে পিকনিকে যাওয়া যেতে পারে আমরা যেতে পারি এরকম বললো তাহলে এক্ষেত্রে হবে কিন্তু এখানে সাজেস্টেড ওকে তাহলে কি হবে আই সাজেস্টেড টু মাই ফ্রেন্ডস দ্যাট উই শুড গো টু এ পিকনিক ফলে চেঞ্জ আমাদের নিজেদের মধ্যে চেঞ্জের জন্য আমাদের একটা পিকনিকে যাওয়া উচিত এটা আমি সাজেস্ট করলাম ওকে তাহলে এটাই আই সাজেস্টেড যখন তুমি দেখতে পাবে তখনই কিন্তু চার নম্বর অপশন কিন্তু এখানে সঠিক হয়ে যাবে ওকে নেক্সট আছে দেখো একুশ নাম্বার কি বলছে একুশ নাম্বার থেকে দেখো একুশ নাম্বার থেকে পঁচিশ নাম্বার ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস আছে যেরকম অক্টেশ নাম্বার ওয়ানে ছিল সেরকম এখানেও আছে ওকে তো একুশ নাম্বারে দেখো কি আছে একুশ নাম্বার আছে লিটারেচার ইজ এ ড্যাশ থ্রো হুইচ এ পার্সেন কনভেজ হিজ আইডিয়াজ টুয়ার্ডস অর প্রোটেস্ট ড্যাশ ডিফারেন্ট নর্মস অফ সোসাইটি মানে এখানে লিটারেচার কি আছে লিটারেচার মানে কি লিটারেচার হচ্ছে সাহিত্য ওকে এমনিতে কি বলতে লিটারেচার মানে এখানে সাহিত্য বোঝায় কিন্তু এখানে দেখো এখানে কি সত্যি সাহিত্য বোঝাচ্ছে এখানে যদি সাহিত্য বোঝায় তাহলে এটার অপশনটা চার নম্বর সাবজেক্ট সঠিক হবে কিন্তু এখানে দেখো একটু ভালো করে যদি প্রত্যেকটা সেন্টেন্স বা প্রত্যেকটা ওয়ার্ডস যদি তোমরা পড়ো তাহলে এখানে দেখবে লিটারেচার কিন্তু এখানে সাবজেক্ট হিসেবে বোঝাচ্ছে না লিটারেচার এখানে একটা মিডিয়াম হিসেবে বোঝাচ্ছে কি জন্য কারণ দেখো থ্রো দেওয়া আছে এখানে থ্রো থ্রো মানে কি মিডিয়াম থ্রোই হয় মিডিয়ামের পরে কি বসে থ্রো বসে মানে কোন একটা মাধ্যম বোঝাতে চাই যেখানে ওকে মাধ্যমের দ্বারা থ্রো মানে কি দ্বারা ওকে কোনো কিছু দ্বারা লিটারেচার ইজ এ মিডিয়াম থ্রো হুইচ এ পার্সেন কনভেজ ইজ আইডিয়ার্স টুয়ার্ডস অর প্রোটেস্ট ড্যাশ ডিফারেন্ট নর্মস অন সোসাইটি ওকে তাহলে এখানে কি হবে এখানে হবে এগেনস্ট এগেনস্ট ডিফারেন্ট নর্মস অফ সোসাইটি ওকে এখানে দেখো প্রোটেস্ট আছে কি আছে প্রোটেস্ট তাহলে প্রোটেস্টটা কি হয় প্রোটেস্ট কখন করি আমরা প্রোটেস্ট কারুর এগেনস্টে করি প্রোটেস্ট কারুর এগেনস্টে করি আমরা তাহলে এখানে কি হবে প্রোটেস্ট এগেনস্ট ডিফারেন্ট নর্মস অফ সোসাইটি ওকে নেক্সট আছে দেখো এটাই আমি সমস্তটা একসাথে আমি বলে দিচ্ছি ওকে নেক্সট আছে দেখো দ্য ওয়ার্ডস দ্যাট ডিলস উইথ ওকে দ্যাট ডিলস উইথ তাহলে আমরা অপশান দেখবো ডিলস উইথ এর পরে কি আছে দেখো দেয়ার এখানে কি ছিল চব্বিশ নম্বর আচ্ছা এখানে তেইশ নম্বর দ্য ওয়ার্ডস দ্য ডিলস উইথ এ ড্যাশ ইস্যু ডিলস উইথ এ ড্যাশ ইস্যু তাহলে এখানে কি হবে ডিলস উইথ এ মরাল ইস্যু ওকে ডিলস উইথ এ মরাল ইস্যু হবে এটার সঠিক উত্তর ওকে ব্রড ইস্যু হতে পারে না ইনসেনসিটিভ ইস্যু হতে পারে না ইকোনমিক্যাল ইস্যু হতে পারে না একমাত্র ওয়ার্ড প্রত্যেকটা ওয়ার্ড দেখে যা মনে হচ্ছে এখানে কিন্তু মরাল ইস্যুই কিন্তু হবে ওকে নেক্সট আছে দেখো আর অফ পার্টিকুলার ইম্পর্টেন্স ইন লিটারেচার দে আর এখানে তোমাদের আমি সঠিক উত্তর গুলো বলে দিলাম ওকে যে কটা বোঝার জিনিস ছিল সে কটা বোঝার জিনিস তোমাদের আমি বলে দিয়েছি এবং এক্ষেত্রেও তোমরা যদি কিছু না বুঝতে পারো সেক্ষেত্রে আমাকে বলবে আমি আবার তোমাদের এলোবেট করে দেবো জিনিসটা ওকে তো এখানে তোমরা পঁচিশের মধ্যে কত নাম্বার পেলে সেটা কিন্তু আমাকে অবশ্যই জানাবে ওকে কমেন্টে জানাবে তোমরা আগে এটা প্র্যাকটিস করো তারপরে কিন্তু আমাকে জানাবে যে কত নাম্বার তোমাদের হলো ওকে এবং ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক শেয়ার এবং কমেন্ট করতে ভুলবেন না চলো টাটা ধন্যবাদ